Nga không kích miền Đông, miền Nam và miền Bắc Ukraine chỉ trong 24 giờ. Tướng Mỹ nói Nga đã mất chiến lược và phương hướng ở Ukraine. Các thành viên NATO đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Theo AV Pro, Ukraine sản xuất hàng loạt UAV có thể vươn tới các thành phố lớn nhất của Nga. NATO nói Tổng thống Putin mắc sai lầm chiến lược quan trọng. Naui sẽ cung cấp 8 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Nghị sĩ Đức cảnh báo cung cấp vũ khí cho Ukraine làm gia tăng nguy cơ bùng phát chiến tranh hạt nhân. Hungary nêu thời điểm phương Tây muốn tái khởi động tiến trình đàm phán xung đột ở Ukraine. Đức khẳng định hòa bình ở Ukraine còn quá xa vời. Kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Bộ Tổng thống mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã cập nhật bản báo cáo mới nhất cho thấy quân đội Nga đã tấn công theo năm hướng vào nhiều tỉnh thành ở Ukraine bằng phi cơ chiến đấu. Theo Bộ Tổng thống mưu, Nga vẫn tập trung tấn công nhiều nhất vào chiến trường miền Đông, cụ thể là hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Lực lượng Moscow không kích vào các thành phố như Kupsan, Liman, Batmus, Adipka và Sata. Ngược lại, lực lượng Ukraine đã thực hiện 8 đợt phản công vào các vị trí đóng quân và kho thiết bị của Nga. Ukraine đã bắn pháo và tên lửa vào các cụm quân Nga, ba kho đạn và hai đơn vị tác chiến điện tử. Bộ Tổng thống Mưu còn cho biết Nga đã không kích tên lửa vào hai thành phố Kuti Antinipka và Kramatorsk, khiến nhiều người bị thương, một trung tâm nhân đạo và một cơ sở y tế bị phá hủy. Còn tại miền Nam, Nga đã bắn 25 tên lửa vào các thành phố lớn như Kherson, Ochakiv, Berilab. Chính quyền địa phương cho biết một số ngôi nhà và tòa nhà chung cư đã bị hư hại. Tại tỉnh Zaporizhia, nhiều trận giao tranh giữa quân đội hai bên đã diễn ra ở hầu hết các khu vực trong tỉnh. Ở miền bắc Ukraine, tỉnh Sumy giáp biên giới với Nga đã hứng chịu 34 đợt pháo kích. Cơ quan quân ủy Sumy cho biết các khu định cư như Pilopilia và Zunakipka là nơi bị tấn công nặng nề nhất. Lực lượng Moscow đã sử dụng súng phóng lưu tự động để tấn công các khu vực này. Rất may mắn là không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Sumy cũng là một trong những tỉnh được dự đoán sẽ trở thành hướng tấn công mới của Nga khi mùa xuân bắt đầu. Vừa qua, các thành viên của một nhóm du kích ở thành phố Nova Kahovka thuộc tỉnh Kherson đã cài đặt thiết bị cho nổ tung một chiếc xe hơi đang chở các đặc vụ an ninh và quân đội Nga. Sau vụ nổ, có hai người thiệt mạng và hai người bị thương nghiêm trọng. Lực lượng phòng vệ Ukraine cho biết nhóm du kích Azad đã thành công khi cho nổ tung chiếc xe chở các đặc vụ Nga. Hiện các lực lượng du kích vẫn đang nhắm mục tiêu vào người Nga đang đóng quân ở những khu vực mà họ kiểm soát được. Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam Ukraine, bà Natalia Homenes, báo cáo hơn 200 người thuộc lực lượng vệ binh Nga đã được triển khai đến tỉnh Kherson để bổ sung quân số ở những khu vực mà quân đội Moscow còn kiểm soát. Ngày 11 tháng 11 năm ngoái, Ukraine đã đạt được chiến công lớn khi Nga tuyên bố rút quân khỏi thành phố Kherson. Tuy nhiên sau đó, thành phố này vẫn thường xuyên hứng chịu các đợt pháo kích của lực lượng Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây dự đoán Ukraine sẽ mở đợt tấn công lực lượng Nga vào mùa xuân tới. Theo CNN, trong một cuộc họp báo ở Brussels hôm 14 tháng 2, ông Austin đánh giá, trong giai đoạn đầu cuộc chiến, có thể Ukraine đã đạt mục tiêu xây dựng nền tảng để thu về lợi ích trên chiến trường. Do đó, chúng tôi cho rằng, Kiev dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào mùa xuân. Trước diễn biến trên, Mỹ và các đối tác trong nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine đã dùng lực đảm bảo viện trợ cho Ukraine xe bọc thép và tăng cường sức mạnh hỏa lực để có thể giành ưu thế trên mặt trận, đúng như điều họ mong đợi. Vì Bộ trưởng nói thêm, đàn dược là vấn đề lớn mà Ukraine đối mặt suốt cuộc chiến. Trải qua một năm xung đột, Kiev đã dùng rất nhiều đạn pháo. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế để giải quyết vấn đề này và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cấp cho Kiev nhiều đạn dược càng nhanh càng tốt. Bộ trưởng Austin tiếp tục nhận định các quân nhân Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện ở nhiều nước châu Âu. Điều này có thể giúp họ tấn công chính xác và giảm bớt lượng đạn pháo phải sử dụng khi chiến đấu. Được biết, ông Austin và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Miller đang ở Brussels để tham dự cuộc họp lần thứ 9 của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Trong đó, các nước tập trung vào nỗ lực cung cấp hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Ông Austin cũng đang nhóm họp với các bộ trưởng quốc phòng của NATO trước thời điểm trong một năm xung đột Nga-Ukraine nổ ra. 
Vừa qua, cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, tướng Matt Miller cho biết Nga đã mất hoàn toàn chiến lược và phương hướng sau gần một năm chiến đấu ở Ukraine. Ông Miller nói, Tổng thống Putin nghĩ rằng có thể kiểm soát được Ukraine nhanh chóng mà không vấp phải sự cản trở từ NATO và lệnh trừng phạt. Nhưng ông ấy đã sai lầm. Ông Miller cho rằng Ukraine là một quốc gia độc lập và có tự do. NATO và các đối tác vẫn mạnh hơn Nga. Liên bang Nga đang bị cô lập. Thế giới vẫn sẽ đứng về phía Ukraine vì sự dũng cảm và khả năng chiến đấu của họ. Theo ông Miller, thời gian gần đây, Nga hoàn toàn mất đi chiến lược và phương hướng cho cuộc chiến này. Quân đội Nga đang phải trả giá đắt cho những trận chiến ở Ukraine. Hiện cuộc họp thứ 9 của nhóm liên bang quốc phòng Ukraine đang diễn ra ở Brussels nhằm thảo luận về kế hoạch hỗ trợ cho Kiev. Tướng Miller cho rằng, ông Putin nên kết thúc cuộc chiến này ngay lập tức vì cộng đồng quốc tế sẽ luôn cung cấp thiết bị và khả năng để cho Ukraine có thể chiến đấu. Theo tạp chí Newsweek, Nga đang đứng trước một quyết định quan trọng có thể định đoạt số phận của Tổng thống Vladimir Putin khi giao tranh ở Ukraine tiến gần đến mốc một năm. Cụ thể ra sao, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Tổng thống Putin đang đối mặt với tình thế tiến thoái lực nang khi quân đội Nga có vẻ đang xây dựng các công sự ở tỉnh Zaporizhia. Moscow phải quyết định có nên ưu tiên ngăn chặn bước đột phá của Ukraine trong khu vực hay giảm đà tiến công của đối phương ở Luhansk, nơi vốn đóng vai trò trung tâm trong mục tiêu của chiến dịch quân sự, vì đây là một trong hai khu vực tạo nên vùng Donbass. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Tổng thống Putin đã nói rằng ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để giải phóng Donbass, nhưng quân đội Nga đã trở nên quyết tâm hơn đến việc bảo vệ các điểm then chốt của tiền tuyến ở Zaporizhia, nơi đây có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Matthew Smith, giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế tại Đại học New Haven của Mỹ, nói với tạp chí New Week rằng, bất kỳ khu vực nào mà ông Putin ưu tiên cũng có thể quyết định số phận của nhà lãnh đạo với tư cách là Tổng thống Nga. Chuyên gia giải thích, việc Nga ưu tiên Luhansk hay Zaporizhia phụ thuộc vào kế hoạch chiến lược của Moscow. Tôi đoán rằng Nga sẽ ưu tiên bảo vệ Donetsk và Luhansk và các tuyến đường phía Nam tới bán đảo Crimea. Họ cần bảo vệ hai nơi này vì đó là lý do mà Moscow viện ra cho chiến dịch quân sự. Hai nơi này mang giá trị biểu tượng cực kỳ cao, chuyên gia nói rõ. Theo Newsweek, việc không tập trung nỗ lực vào các khu vực dẫn đến bán đảo Crimea có khả năng gây tác dụng ngược đối với ông Putin. Bán đảo này có vai trò chiến lược, tuyên bố sắp nhập Crimea cũng là một cuộc mốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Putin. Mạo hiểm để đánh mất Crimea sẽ khiến ông Putin mạo hiểm với nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ông ấy đã sử dụng Crimea như một yếu tố chính trong các bài phát biểu biện minh cho chiến dịch quân sự, chuyên gia Smith giải thích. Hơn nữa, nếu ông Putin đưa ra quyết định sai lầm, đó có thể là thất bại chiến lược lớn nhất của cuộc chiến, và phần ứng dữ dội có thể quá nghiêm trọng đối với ông ấy, chuyên gia Smith nói. Câu hỏi được đặt ra là liệu nếu có thất bại, ông Putin có phải nhận trách nhiệm về mình hay không? Tôi tin rằng sẽ quá lớn, ông ấy không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, theo ông Smith. Hiện bộ quốc phòng Nga chưa bình luận về các nhận định trên của chuyên gia. Đáng chú ý, trong cuộc họp chính phủ hôm 14 tháng 2, Thủ tướng Ukraine Denis Simihan cảnh báo Nga đang xả nước ở hồ chứa Kharkovka, khiến người dân Ukraine không thể tiếp cận nguồn nước từ sông Dnipro. Theo thông tin được truyền thông Ukraine, Uranska Prada đăng tải, ông Simihan đã cảnh báo trước chính phủ rằng hôm 14 tháng 2, Nga đang cố gắng đẩy Ukraine vào điều kiện sống cùng cực, đến mức không thể chịu đựng được. Kẻ thù tiến hành 14 đợt tấn công tên lửa vào hệ thống năng lượng, được oanh kích dữ dội vào hôm 10 tháng 2 kéo dài suốt 24 giờ. Tên lửa và máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào 6 công trình năng lượng lớn và 7 trạm biến áp cao thế của lưới điện trung tâm. Các kỹ sư đang nhanh chóng sửa chữa lưới điện để nhanh chóng cung cấp điện cho người dân ở các khu vực Odessa, Kherson, Kharkiv, Oblast. Ông Simihan lưu ý, tuy nhiên kẻ thù không dừng lại ở đó. Bây giờ, Nga đang cố gắng tước đoạt quyền cung cấp nước của người Ukraine sau khi Moscow phá hủy một phần và cố tình xả nước ở nhà máy thủy điện Kharkovka. Kiev đã mất hàng nghìn mét khối nước mỗi ngày. Do đó, 70% các khu dân cư dùng nguồn nước từ sông Dnipro có thể không có nước uống trong thời gian tới. Vì Thủ tướng tiếp tục cảnh báo một viễn cảnh tồi tệ. Theo ông, mối đe dọa hạt nhân còn lớn hơn vì mực nước trong các cơ sở lưu trữ giảm sẽ ảnh hưởng đến hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Simihan nhấn mạnh, Ukraine kêu gọi quốc tế dùng mọi biện pháp sẵn có để gây áp lực, buộc Nga phải đóng cửa và khôi phục cấu trúc thủy lực tại nhà máy thủy điện Kharkovka, hoặc để các chuyên gia Ukraine đảm nhận điều này. Nếu không, Kiev sẽ đối mặt với thảm họa môi trường, kéo theo đó là vô số hậu quả hủy diệt khôn lường cho toàn bộ châu Âu. Các quân chức quốc phòng và chuyên gia cho rằng các nước châu Âu đã viện trợ vô cùng lớn cho Ukraine kể từ khi xung đột Đông Âu xảy ra. T
CNN cho biết rất khó để xác minh thực tế số lượng vũ khí ở từng quốc gia NATO, vì đây là thông tin quốc phòng nhạy cảm. Nhưng gần đây, các nguồn tin từ EU với CNN cho rằng các nước châu Âu đang vô cùng lo lắng về kho đạn dược. Nhiều quốc gia đã cung cấp chúng cho Ukraine nhưng vẫn chưa có nguồn bổ sung sau đó. Thậm chí, nhà cung cấp và đồng minh lớn nhất là Hoa Kỳ cũng phải lên tiếng lo ngại về khả năng phòng thủ trong tương lai. Hôm 13 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên rằng nhu cầu dùng đạn dược của Ukraine hiện nay cao gấp nhiều lần so với khả năng sản xuất. Điều này thật sự gây áp lực lớn cho ngành quốc phòng của các nước NATO. Các chuyên gia cho biết, châu Âu đã nỗ lực giảm các chính sách có thể khiến cho khu vực trở nên căng thẳng hay có khả năng trở lại thời kỳ chiến tranh giống như Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Các nước châu Âu không muốn viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ gây ra vấn đề cho chính sách này, nhưng tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng đã khiến EU phải thay đổi. Máy bay không người lái UAV là khí tài không thể thiếu trên chiến trường Đông Âu. Theo trang Aviva Pro của Nga, Ukraine đã bắt đầu sản xuất UAV. Đáng chú ý, chúng có khả năng bay đến các thành phố lớn nhất ở Nga. Trên tin này cho hay, mối nguy hiểm của những chiếc UAV mà Ukraine sản xuất là chúng có thể tiếp cận các thành phố lớn nhất ở Nga, bao gồm Saratov, Volograd, Kazan cũng như Moscow và St. Petersburg. Avira Vro nói thêm, so với UAV Assad 2 hiện đang phục vụ trong quân đội Iran, UAV của Ukraine có kích thước và đầu đạn nhỏ hơn, tầm bay ngắn hơn và được trang bị ít chất nổ hơn. Sau khi thử nghiệm thành công, dây chuyền sản xuất hàng loạt những UAV này có thể bắt đầu trong vài tuần tới. Và rõ ràng, vũ khí như vậy sẽ gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với quân đội Nga, theo Avia Pro. Theo trang tin Nga, hiện vẫn chưa rõ liệu quân đội Ukraine có sao chép UAV của Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia không lợi trừ rằng đây có thể là một trong những hình thức hỗ trợ từ Israel. Được biết, Abrak-2 là một UAV cảm tử tầm xa của Iran, được giới thiệu lần đầu vào năm 2019. UAV này có thể tấn công các vị trí nằm sâu trong căn cứ của đối phương. Trong cuộc họp báo gần đây, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã phát biểu rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá sai về sức mạnh và sự dũng cảm của người dân và quân đội Ukraine. Hãng tin Yukinform dẫn lời ông Stoltenberg nói rằng cuộc chiến vô cớ này đã kéo dài gần một năm, khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng. Ông Putin đã mắc hai sai lầm chiến lược rất lớn, một là đánh giá quá thấp sức mạnh của Ukraine và hai là đánh giá thấp khả năng hỗ trợ Ukraine của NATO và các đối tác. Theo ông Stoltenberg, các đồng minh NATO đang có cung cấp một lượng lớn vũ khí chưa từng thấy cho quân đội Kiev. Ông nói, kể từ khi bắt đầu, NATO đã làm việc chặt chẽ với Liên minh châu Âu về khả năng hỗ trợ dài hạn cho Ukraine. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về điều đó cũng như biện pháp làm thế nào để giúp Ukraine đảm bảo được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà quốc tế đã công nhận cho Ukraine trước đó. Hôm 14 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, ông Paul Erogram cho biết trong một tuyên bố, chính quyền Oslo sẽ chuyển giao 8 chiếc xe tăng chiến đấu Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine. Ông Pram thông báo, Na Uy sẽ gửi 8 xe tăng và 4 phương tiện chiến đấu cho quân đội Kiev. Thêm vào đó, chúng tôi cũng gửi một khoản quỹ riêng cho Ukraine mua sắm đạn dược và bổ sung những nhu cầu cần thiết khác. Bộ trưởng Kram cho rằng, nhiều quốc gia đồng minh của Ukraine cũng đã có những viện trợ tương tự. Sự hỗ trợ bổ sung của Na Uy nhằm mục tiêu củng cố khả năng chiến đấu của lực lượng Kiev. Theo ông Kram, Na Uy sẽ cung cấp các khóa đào tạo vận hành xe tăng Leopard 2 cho các binh sĩ Ukraine, và sứ mệnh này sẽ được thực hiện tại Ba Lan. Ngoài ra, ông Kram cho biết, Oslo sẽ bổ sung 24,7 triệu đô la Mỹ vào quỹ Ukraine của Liên minh châu Âu. Ông nói, mục tiêu của Na Uy là nỗ lực hỗ trợ để quân đội Kiev có thể tự phòng vệ trước các đợt tấn công của Nga. Na Uy cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ và sát cánh cùng Ukraine trong tương lai. Thông báo của Bộ Quốc phòng Na Uy được đưa ra sau khi Thủ tướng của nước này có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky để thảo luận về sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Đầu tuần này, ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn đến Na Uy vì kế hoạch viện trợ Ukraine trong vòng 5 năm. Dù chưa phải là thành viên Liên minh châu Âu, Na Uy lại là một trong những quốc gia viện trợ vô cùng lớn cho Ukraine kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra. Bà Sivim Dagelen, một nghị sĩ thuộc đảng cánh tả của Đức, mới đây đã cảnh báo việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát chiến tranh hạt nhân. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Hoàng cầu của Trung Quốc, bà nói, với sự hỗ trợ toàn diện về cả mặt quân sự, tình báo và kinh tế cho Ukraine, NATO đã trở thành một bên trong xung đột, trong khi Ukraine được coi là một thành viên của khối quân sự này. 
chúng ta đang dẫn thân vào một trời chơi nguy hiểm khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Sau quyết định cung cấp xe tăng chiến đấu, theo sau đó sẽ là máy bay chiến đấu, tàu chiến, tên lửa đăng đạo hoặc thậm chí là cả vũ khí hạt nhân. Để ngăn chặn xung đột Ukraine leo thang thành chiến tranh thế giới thứ ba hoặc một cuộc chiến hạt nhân, chúng ta cần tìm ra các sáng kiến giải quyết xung đột thông qua ngoại giao và đàm phán. Bà Dadelin còn cho rằng việc kéo dài chiến sự Ukraine là vô nghĩa khi cuộc xung đột đang gây ra tác động rất lớn đối với thế giới, đặc biệt là các quốc gia ở Nam Bắn Cầu. Trong khi đó, kết thúc cuộc họp nhóm Ramstein ở Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên rằng ông không có bất kỳ bình luận nào về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh Mỹ và các quốc gia đồng minh phương Tây sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine nhiều đạn dược nhất có thể, cũng như giúp huấn luyện các binh sĩ Ukraine. Trong bài phát biểu mở đầu cuộc họp của nhóm Ramstein, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin khẳng định Washington sẽ sát cánh với Ukraine trong cuộc chiến dài hơi đấu tranh vì sự tự do và tiếp tục đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của nước này. Trước thêm cuộc họp hôm 14 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng việc viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine không phải vấn đề trọng tâm hiện nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ thái độ sẵn sàng cung cấp cho ký ép máy bay chiến đấu cũng như các vũ khí cần thiết khác. Tuy nhiên đến nay, chỉ có Ba Lan thể hiện ý định này công khai. Theo hãng tin Vest của Đức, chính phủ Hà Lan và Đan Mạch mới đây đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 do Đức sản xuất đến Ukraine. Cụ thể, cả hai quốc gia thống nhất sẽ không tham gia vào việc viện trợ loại khí tài này, song cam kết cung cấp tài chính để tân trang 100 xe tăng Leopard 1 trong kho của Đức. Hiện Hà Lan đang sở hữu 18 xe tăng Leopard 2, trong khi Đan Mạch có 44 chiếc. Cho đến nay, còn Phần Lan đang lưỡng lự trong việc cung cấp xe tăng cho Ukraine. Vest nhận một bài báo gần đây trên tạp chí Phú World cho biết Phần Lan có thể sẽ không gửi xe tăng đến chiến trường Đông Âu cho đến khi được cấp tư cách thành viên của NATO. Sau cuộc họp của nhóm Ramstein ở Brussels hôm 14 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marizet Blaschard cho biết họ đang tiếp tục làm việc để đảm bảo rằng Phần Lan sẽ viện trợ xe tăng cho Ukraine. Theo vị quan chức này, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan sắp đưa ra quyết định cuối cùng cho việc này. Sau cuộc họp của nhóm Ramstein ở Bruxelles hôm 14 tháng 2, Marisa Blasek còn cho biết các bên đã nhất trí rằng xe tăng Leopard 2 sẽ bắt đầu được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 3. Hiện nay, Đức đang xây một liên minh bao gồm các nước sở hữu xe tăng Leopard 2 như Ba Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Canada để viện trợ loại khí tài này cho Ukraine. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan, đã có thêm nhiều quốc gia tuyên bố sẽ tham gia liên minh này. Ông Blasek cho biết thêm, các binh sĩ Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện ở Ba Lan sẽ sẵn sàng vận hành xe tăng Leopard 2 vào giữa tháng 3. Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Anna Lena Bradbock nói trên một truyền hình Ukraine rằng nhóm quân nhân Ukraine đang được đào tạo sử dụng Leopard 2 ở nước này có thể trở về nước cùng với các xe tăng trong thời gian tới. Ba Lan là quốc gia đầu tiên cam kết viện trợ xe tăng do phương Tây sản xuất cho Ukraine. Theo sau đó là Anh, Đức và các quốc gia khác. Hôm 14 tháng 2, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato cho biết các quốc gia phương Tây tin rằng Ukraine cần tiếp tục các hành động quân sự cho đến khi giành được lợi thế trên chiến trường, và đây cũng là thời điểm để bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình. Bình luận được nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary đưa ra sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Katyn Kolona, ông Sijato nói, chúng tôi muốn lệnh ngừng bắn ở Ukraine, các cuộc đàm phán hòa bình cần được khởi động lại ngay lập tức, nhưng có vẻ như lập trường của Pháp cũng như tất cả các quốc gia châu Âu lại trái ngược. Theo nguyên nhà ngoại giao, cả Pháp và Hungary đều muốn hòa bình ở Ukraine. Tuy nhiên, cách tiếp cận mục tiêu này của hai nước không giống nhau. Khi Paris và các quốc gia đồng minh phương Tây khác đang chờ đợi những điều kiện thuận lợi hơn để bắt đầu tiến trình giải quyết xung đột ở Ukraine. Trước chuyến thăm Paris, Ngoại trưởng Hungary Sijato đã đến Belarus để duy trì các kênh liên lạc mở với các nước này giữa lúc mối quan hệ giữa Min và phương Tây leo thang căng thẳng do xung đột ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, một quan chức cấp cao từ một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đến thăm Belarus, một đồng minh thân cận của Nga. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, ông tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài. Đây là phát ngôn đáng chú ý của ông Pistorius trước thêm cuộc họp của nhóm Ramstein ở Brussels. 
người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức nói cuộc chiến Đông Âu sẽ không kết thúc trong thời gian sắp tới. Theo ông, đây là lý do tại sao phương Tây cần có sự cân bằng trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trong đó, Berlin sẽ ưu tiên tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine và cung cấp đạn dược. Ông Victoria đồng thời tuyên bố Đức sẽ nối lại sản xuất đạn cho xe tăng chiến đấu Leopard. Theo vị quan chức, quyết định được đưa ra nhằm giảm sự phụ thuộc vào Thụy Sĩ. Quốc gia cho đến nay vẫn từ chối cung cấp đạn dược do nước này sản xuất cho Leopard. Thụy Sĩ từ lâu theo đuổi lập trường trung lập, không gửi vũ khí trực tiếp hoặc gián tiếp đến khu vực xung đột. Cũng trong ngày 14 tháng 2, Nga đã lên tiếng cáo buộc Nhật Bản thực hiện chính sách bài Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Nga và Nhật Bản đã tồn tại mâu thuẫn trong nhiều thập niên, khi sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Liên Xô cũng như là Liên bang Nga hiện nay vẫn thực hiện các hoạt động quân sự quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này và gọi đây là vùng lãnh thổ phương Bắc. Nhật Bản là một trong những nước tham gia thực hiện lệnh trừng phạt Moscow vì xung đột ở Ukraine. Mới đây, phát ngôn viên của Bộ Giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố, năm nay sẽ đánh dấu những sự kiện bài Nga. Bà chỉ ra rằng quân đội Nhật Bản đang có hành động chống Nga ở quần đảo đang tranh chấp. Bà Zakharova lưu ý, Nhật Bản đã có những hành động chống lại người Nga ở quần đảo Kuril vì cuộc chiến ở Ukraine. Bà Zakharova khẳng định Nga sẽ tiếp tục duy trì hiện dưỡng quân sự ở Kuril bởi vì quần đảo thuộc chủ quyền của Nga. Bà cáo buộc Nhật Bản muốn thay đổi lịch sử và từ chối công nhận chủ quyền thực sự của quần đảo trước thế chiến. Tokyo đã gia tăng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vào tháng trước vì những hành động không kích vào các tòa nhà dân sự Ukraine bằng cách giảm xuất khẩu cũng như đóng băng tài sản liên quan đến Nga ở Nhật Bản. Moscow đã cảnh báo động thái cứng rắn của Nhật Bản sẽ khiến mối quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Đông Âu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!